Hi friends, welcome to SJ Tutorials Live. We are going to talk C programming in the continuity. C programming is a function. We are going to talk about the basic things. We are going to talk about different aspects of function calling. Function calling is one aspects of function calling. We are going to talk about the function calling. Calling and the number of the moon, but the glass will burn it under the just on the defined Jayana. But function aspects in the Varana the moon and on the function declaration on the function calling on the function definition. A moon the carrying on the moon pull a video in number of the number of the number of the number of the random theory concept function calling. Either than the Lodam is in a course detail item in the plan for another function calling in the syntax in the Varana the function or in name on Dagum, Adinisham bracket. That is the argument list. That is the value pass. That is the argument list. This is the Mumble. This is the concept. This is the function calling. This is the type of function calling. This is the 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 one angle or argument, argument in the Vernal E bracket will go to another function, a period in a bracket will go to another argument in the argument one angle accept to say, a lingual accept to say, other function, the argument in the Protheda. It may or may not return any value, other value return, say, am, say, other come. Other day, if they should not is in the little processing on the tray, and the value number return, say, am, a lingual is in the little processing on the car. Ia return cian na value yang dahana type yang dalam nama ibu da edum yang dalam dini mobil la video ini nama paranya dahana. Orang function calling orang udah sih kena dengan paranya, lalu dina argument list orang argument list ini paranya lalu function name kajinya dini selesa. Bracket itu korang guna ini argument list ini paranya. Argument list itu ulah tu unda, illah tu tu unda. Ada boleh return type. Nama kita dahana value return cian dah dini jaran orang float ano. Ia tu data type orang return cian dah dini lada return type ulah tu unda illah tu unda. Anginnya naal ini di lana. Function calling in the aspects of it. There are four different aspects of function calling. Very very important section on the Southern University exam. That's why we have aspects of it. First one, function without argument and without return value. One argument is not a bracket. That's why we don't have one return. That's why we don't have one return. Just a function name is a bracket. Just a bracket is a bracket. Function without argument and without return value. This is a little bit of detail. That is the type of function. Function without arguments and with return value. Here is the starting return value. What is the argument? That is the argument. That is the argument. The third thing is function with argument and without return value. Here is the return value. Here is the argument. That is the third category. The fourth category is function with argument. And with return value. अदा इधे इवडे return type अदा ने इन्दन लोधु उन्दागुम अदे बोले argument list उम उन्दागुम. इंगने इवडे इन नाल कैटेगरी इल्ली आने नमल function calling नर्तोने. अपो मनसले अकन्द कारी इधा ने वे syntax नमलो परन्या दा ने syntax ले first इन्दन डागुम. यंदा ने return type return चेयन डे data type अदा ने इन्दन लोधन डागुम. Then function name उन्दन डागुम. इधा ने function calling इन्दे syntax. इवडा ह then argument list ये बड़ा ये दाना data type ये नलों तो मिल रहा हूँ अब वो उन्हें first option वाले उन्हें के लिए ये return value ये बड़ा ये दाना return चाहिए ना type ये नलों तो मिल रहा हूँ अब argument list नहीं आ गया इन्हें argument list नहीं आ गया अब वो data type नहीं आ गया data type हम argument list हम data type में नहीं आता थे फिर नलों का option दाना random उल्ला दे अंगने नाल category आईटाने एक function calling इन्हें separate जेत लो इन्हें ओरों ओरों तो नम्बर नोकन पोगी आने ये दाने ये category ले बट्टा ओरों ने with example सही तो नम्बर परायन पोगी आना okay first one function without arguments and without return value random without an argument list नहीं ला अदे बोले return value नहीं ला argument list नहीं ला तो दम अदे बोले return value नहीं ला तो तुम्हारे लोग example आने बड़े कांड चित्र लादे ओरों दिने न्यान example कांड चित्र ले first ले hashing load std io dot h इधर हमारे header file आने दाना header file इन लोग के हमारे परंजन आने अदे गरीब ने नए रे बेरी ना दे void print name इन लोगों के function के पेरी जस्टे इधर बच्चे टन्दे अधिन डे डाटा डे प्रिटेन चाहिए ना उन्नो रिटेन चाहिए ना लो उन्नो रिटेन चाहिए ना नहीं लाय इन्हें लेकिन नम्बर कोड के अंदर वो ही डाना था हम लोग पढ़ने रहे ना अदा आनंदे रिटेन वैल्यू इलाज तो उन्ना नहीं बड़ा वो ही डे इन्दु कोड से टुला दी बड़ा रिटेन वैल्यू इलाज तो एक अंसप्टिया नम्बर बोले ना तो उन्ना नहीं बड़ा वो ही डे इन्दु कोड से टुला दी प्रिंट नेम इन्दु लोग फंक्शन डे पैरा ना ये बड़े जाने जो संभव आने जो टुंडे प्रोटोटाइप ये द स्लैश डबल स्लैश ना नाली ये वाले डाइन एक्सेक्यूट चाहिए ला अ तो उन्ना नहीं डबल स्लैश कोड के कोड से टुला वर्क के चाहिए आदरी कैन वेंडिट ओके 
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേര് മുകളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ അറിയാം ഇന്റെ എ കോമ ബി കോമ സി സി ഇക്വൽ ടു എഫ് എസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സി ഇക്വൽ ടു എഫ് എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സിയും എയും ബി ഒക്കെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇന്റിജർ ആണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ പേര് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മുകളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഫംഗ്ഷന്റെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് പ്രിന്റ് നെയ്മ് അത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയി വെച്ചു ബ്രാക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് സെമിഗോളം കൊടുത്താൽ മതി ദാൻ ഇവിടെ മുതലാണ് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ വോയിഡ് മെയിൻ ഇവിടെ മുതൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്ന മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കും ഈ വോയിഡ് മെയിൻ മുതൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്ന മെസ്സേജ് ഹലോ എന്നാണ് ആ ഹലോയാണ് നമ്മളിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹലോ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കാണിക്കും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പ്രിന്റ് നെയിം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രിന്റ് നെയിം എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രിന്റ് നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ ഇവിടെ ഈ പ്രിന്റ് നെയിം എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരും ഇവിടെയാണ് പ്രിന്റ് നെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വോയിഡ് പ്രിന്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എസ് ജെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നേരെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഹലോ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആദ്യം കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിന്റ് നെയിമൊക്കെ വരും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നേരെ എവിടെയാണ് പ്രിന്റ് നെയിം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് എസ് ടി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്നുള്ള പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ സ്ലാഷൻ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നേരെ നേരെ തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഹലോ എസ് ജെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വിത്തൌട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വരുത്തുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൌട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൌട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇതിൽ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഫംഗ്ഷന്റെ നെയിം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വിത്തൌട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അതേപോലെ വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങും ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു ഹെഡർ ഫയല് ദൻ ഇൻഡ് സം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ഈ ഒരു പേരിൽ ഇതിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുകളിൽ ഈ പേര് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വോയിഡ് മെയിൻ വോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഡ് റിസൾട്ട് എന്നാണ് ഞാനൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് കൊടുത്ത് അതിൽ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പ്രിന്റ് എഫ് ആദ്യം തന്നെ കാണുന്ന നമുക്ക് മെസ്സേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സമ്മ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം കാണുന്ന മെസ്സേജ് പ്രിന്റേവിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സമ്മ് ഇസ്ലാഷൻ എന്നുള്ളത് പുതിയ ലൈനിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സമ്മ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം അതാണ് നമ
നമ്മൾ എവിടുന്നാണോ വന്നത് നമ്മൾ വന്നത് എവിടുന്നാ ഈ പ്രോഗ്രാം വന്നത് ഇവിടുന്നാണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് തിരിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നാണ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് ഈ റിസൾട്ടിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഈ റിസൾട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ പ്രിന്റ് എഫ് ഫിൽ എന്ത് വരും ദ സം ഈക്വൽ ടു ആ ഇത് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ദ സം ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്താണുള്ളത് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ പ്രിന്റ് എഫ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ സം ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് കാണും ആ സം ഈക്വൽ ടു ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സം ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ട് റിസൾട്ടിൽ എന്താണുള്ളത് റിസൾട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ റിസൾട്ടിൽ എത്തുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് മെയിൻ മുതൽ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങും ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് കാണുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് പോകും അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്ത് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടുന്നാണ് വന്നത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് പോയി ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നിട്ട് ആ റിസൾട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ആ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഈ റിസൾട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം എന്ന് അതായത് ഗ്ലോബൽ വാല്യൂബിൾ എന്താണെന്നുള്ളതും ലോക്കൽ വാല്യൂബിൾ എന്താണെന്നുള്ളതും ഗ്ലോബൽ വാല്യൂബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മെയിൻ മുതലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വാല്യൂബിൾ എന്നുള്ളത് റിസൾട്ട് ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ വാല്യൂബിൾ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊരു വാല്യൂബിൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അതൊരു ഗ്ലോബൽ വാല്യൂബിൾ ആയിരിക്കും ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂബിൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ എവിടെയും ആക്സസ് കിട്ടും അതിനാണ് ഗ്ലോബൽ വാല്യൂബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ബിയും ഈ എയും ബിയും രണ്ട് വാല്യൂബിൾ ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ വാല്യൂബിൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയും ബിയും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇത് ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിന്റ് എഫിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല കാരണം ആ എയും ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ആ എയും ബിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലോക്കൽ വാല്യൂബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു വാല്യൂബിളിനെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് ലോക്കൽ വാല്യൂബിൾ എന്നും അതൊരു മെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെയിൻ സെക്ഷനിലാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഗ്ലോബൽ വാല്യൂബിൾ എന്നും ആണ് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കണം ഗ്ലോബൽ വാല്യൂബിൾ എന്താണെന്നുള്ളതും ലോക്കൽ വാല്യൂബിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ആണ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇതിൽ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തുണ്ടാകും ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആർഗ്യുമെന്റ്സ് മീൻസ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം മാഷിംഗിലൂടെ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും ദെൻ വോയിഡ് സം വോയിഡ് സം ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളെ ആർഗ്യുമെന്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ ആണ് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻഡിജർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷന്റെ നെയ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സം ആണ് അതുപോലെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോയിഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വോയിഡ് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം വോയിഡ് എന്നുള്ളത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വോയിഡ് കാണിച്ചത് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ലിസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ത്യ ഒന്ന് മറ്റേതും ഇന്ത്യ
function with the arguments and with the return value rendu undavu arguments undavu adu pole return value undavu appo adine or example ani kaanichu class include ivada modile thodangi int sum int int kandallo idana return value return cheyunnathu integer laane ivada argument list ana rendu ennam unde onnu integer mattadum integer okay prototype ani ivade kaanichittulla prototype endanu illa njan paranje prototype ennu paranja function de peru declare cheyunnathinaana prototype ennu parayunnathu adile shraddhikkanda karyam idile nammal upayogikkunna variables onnum kodukkana adinte structure maatram edhiya madhi adhaayidhe data type പിന്നെ ഫംഗ്ഷന്റെ നെയിം പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബി ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അത്ര കൊടുത്താൽ മതി അതിനാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി എ ഇന്റ് എ കോമ ഇന്റ് ബി എന്ന് കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇന്റ് ഇന്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ വോയിഡ് മെയിൻ വോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എ ബി റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സമയം അതാണ് ഈ കാണുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സമയം രണ്ടാമത് നമുക്ക് മെസ്സേജ് കാണുന്നത് എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യും അതാണ് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് അത് രണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്തു മുപ്പത് തേർട്ടി നയൻറ്റി എന്നുള്ള നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തു തേർട്ടി എന്നുള്ളത് ഏലും നയൻറ്റി എന്നുള്ളത് ബിയിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റിലെ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് കാണുന്നത് സം എ കോമ ബി അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ ഇത് എവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് നേരെ ഇവിടേക്ക് വരും സം എ കോമ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ ഇന്റ് എ കോമ ഇന്റ് ബി സമ്മിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റ് ജെറിൽ അത് ഏതാണ് എന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്തും ബിന്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഇവിടെയും എത്തും ദെൻ ആ വാല്യൂസ് ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടുകൂടി സം ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും ഈ വൺ ട്വന്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും റിട്ടേൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അവിടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ വൺ ട്വന്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇവിടെ റിസൾട്ടിൽ എന്ത് എത്തും വൺ ട്വന്റി എന്നുള്ള എത്തും ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ ട്വന്റി ഇട്ടിട്ട് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതിനാണ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി എന്നുള്ള ഈ റിസൾട്ട് ഈ റിസൾട്ടിൽ എത്തും ദെൻ പിന്നെ കാണുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് ദ സമ്മീസ് ആ മെസ്സേജ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് സമ്മീസ് റിസൾട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉള്ളത് വൺ ട്വന്റി ആ വൺ ട്വന്റി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നാല് ഫംഗ്ഷൻ കോളിങ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൌട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഒന്നാമത്തത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ നാലാമത്തത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഈ നാല് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് ബോക്സിൽ 